സംഭവം കേരളത്തെ ആകെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയധികം തുകയുടെ കള്ള നോട്ടുകൾ ആരാണ് ബാങ്കിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നാണ് പ്രധാനമായും വ്യക്തമായിട്ടില്ല ജീവിതം അവസാനിച്ച പോലെ തോന്നിയ നിമിഷങ്ങൾ അടുത്ത ചുവടുകളിൽ കാത്തിരിക്കുന്നത് ആഴമറിയാത്ത ദുരന്തമെന്ന തിരിച്ചറിവ് എല്ലാവരെയും വിളിച്ചത് നാൻസി നേരിട്ട് കാണണം അർജുൻ്റാണത്രേ അടുത്ത ദിവസം പരസ്പരം കാണാനെത്തിയ ഞങ്ങളെ തേടി വന്നത് ഒരു ഫോൺ കോൾ ഗംഗയ്ക്ക് ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഡോക്ടർ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഒരു സമ്മത പത്രമായിരുന്നു മറ്റാരുടെ നിർബന്ധത്തോടെയല്ല പരിപൂർണ സമ്മതത്തോടെ തന്റെ കിഡ്നികളിൽ ഒന്ന് ദാനം ചെയ്യുന്നതായി ഗംഗ എഴുതി ഒപ്പിട്ടത് ഗംഗയുടെ ഫോണാ ഞാനാ വിളിച്ചത് ആക്സിഡന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞിട്ടാ ഗോവയിലെ ആ മനോഹരമായ നാല് രാത്രിയും മൂന്ന് പകലുമായിരുന്നു
ഒറ്റമിനിറ്റ് <laughs> ഇനിയൊന്നും നോക്കണ്ട എല്ലാരും കൂടി പായന്തലാണ് പൊതിഞ്ഞെടുത്തോ ഗുണ്ടാസിയുടെ ലാസ്റ്റ് നമ്പറും ഡി വൈസ് പിക്ക് കിട്ടി ഞാനത് അന്നേ പറഞ്ഞതാ ഞാനതായി താൻ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട എല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരിട്ട് വന്നത് തനിക്കുള്ള ഒറ്റകൂലി കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും പോലീസുകാരാ എന്തേ പോരെ നമ്പറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടി നിങ്ങളുടെ മിനിസ്റ്റർ ആളുകളാണ് സുരേ കൊന്ന് റോഡിലെറിഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ കേസ് ഒതുക്കി തരണം അതെ എന്റെ ഒരു ഇമേജ് മിസ്റ്റർ ക്ലീൻ ആണ് അറിയാലോ അല്ല സാർ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയാണടോ ഇന്ന് മുതൽ കേസ് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്ത് തരാം നീറ്റായിട്ട് എന്ത് കിട്ടും സാറ് ചോദിക്കുന്നത് എന്തും എന്നാ താനെ വൈകിട്ട് വാ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് കാണാം എന്റെ ഈ യാത്ര അല്ല ഞങ്ങളുടെ ഈ യാത്ര ജീവിതത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതും എന്നാൽ ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾ പോലും അറിയാതെ പോയതുമായ ചില സംഭവങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാം പിന്നെ പണ്ട് ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ച ഗംഗയുടെ ഫോൺ പ്രണയം ഇപ്പോൾ വിവാഹത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് വീട്ടുകാരറിയാതെ അവളെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവരണം പിന്നെ ഇവിടെ വച്ചൊന്നും പറയണ്ട 
ഇവിടെ ആർക്കും ഒന്നും അറിയില്ല ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞ ആകെ പ്രശ്നോ ഞാനിപ്പോ വരാം ചേച്ചി പിന്നെ അരവിന്ദനെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല രജിസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ എന്നപ്പോം കൊണ്ടുപോവാന്ന് അവസാനം വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി വരാതിരിക്കോ എന്നെ പറ്റിക്കാൻ അവളോട് എന്താ ഒന്നും പറയാത്തത് ഒന്നും പറയണ്ട പിന്നെ അവൾക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ച അവന് മുത്തുള്ള ഗംഗയുടെ റൊമാന്റിക് ഫോട്ടോസ് ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല അവൻ ഏറ്റവും ദ്രോഹിച്ചത് ഗംഗയാണ് പിന്നെന്താണ് ഇങ്ങനെ ആ ഫോണിലെ കോളുകൾ മെസ്സേജസ് അവയുടെ പുറകെയായി പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും ആ റിലേഷൻ ഗംഗ തുടർന്നിരുന്നു സംഭവം നടന്നതിന്റെ അന്ന് വൈകിട്ട് അവൾക്ക് അയാളുടെ ഫോൺ വന്നിരുന്നു ഗംഗയെ ചതിച്ചതിന് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എല്ലാത്തിനും മറുതി വരുത്താൻ അയാളെ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഞങ്ങൾ കൊന്നത് ഗംഗയുടെ കാമുകനെയാണെന്ന കാര്യം
എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ ബേഡേ പാർട്ടിയൊക്കെ രേവതിയുടെ ഫ്രണ്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ പുറത്തു പോയി എന്നിട്ട് അവരെല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് എനിക്കൊരു ഗ്രാൻഡ് ട്രീറ്റ് തന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ ഒന്നുമില്ല വന്നു കിടന്നു ഉറങ്ങി അത്രേ ഉള്ളൂ നത്തിങ് സ്പെഷ്യൽ എന്തായിരുന്നു സർപ്രൈസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നാല് പേരോടോ പോലീസിനോടോ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും ഞാനത് പുറത്തു പറയും അവിടെ തന്നെ കാത്തൊരാളുണ്ട് ഹലോ എന്തുണ്ട് വിശേഷം സുഖം തന്നെയല്ലേ എന്താ ഒരു ടെൻഷൻ അരവിന്ദമൊത്തുള്ള വിവാഹത്തിന് ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഇറങ്ങി വരുന്ന ഗംഗയ്ക്ക് അറിയില്ല അവളുടെ കാമുകനെ ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ച കാര്യം ഇനി ഒരിക്കലും ഈ കാര്യം അവളോട് പറയാനും പറ്റില്ല ഇതൊന്നും അറിയാതെ തന്റെ അരവിന്ദമൊത്തുള്ള വിവാഹം ജീവിതം ഒക്കെ സ്വപ്നം കാണുകയാണ് അവൾ രേവതി നമ്പ്യാർ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് കോടാസുരക്ക് വല്ലാത്ത അസുഖം തന്നെ അവിടെ കിടക്കും എന്താടാ സുരേര കേസ് ഇതുവരെ തെളിഞ്ഞില്ലല്ലോ അന്ന് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയ ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ പറയാൻ വന്നതാ സുര മരിക്കുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഞാനും അവനും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ഡെഡ് ബോഡി സിറ്റിയിൽ ഔട്ടറിലുള്ള ഒരു വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ പുറത്തു കൊണ്ട് വെച്ചിരുന്നു ഡെഡ് ബോഡിയോ ആരുടെ ഡെഡ് ബോഡി സാർ അതെനിക്കറിയില്ല നീ എന്താ ഇക്കാര്യം ഇതുവരെ പറയാരുന്നു സാർ ഇപ്പോഴാണ് സാർ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായത് സുരയുടെ മരണവും ആ ഡെഡ് ബോഡിയും തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അതാ സാറിനെ കണ്ടത് ഇപ്പം പറയാൻ വന്നത് ആ പിന്നെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരനെ വെട്ടിക്കണ്ടിച്ച് റോഡി വെച്ചാരാണെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ കേസൊന്നും ആവാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ ആ വയലും ക്ലോസ് ചെയ്തു ഹലോ സാർ ഡെഡ് ബോഡി ആ അതവിടെ ഇരുന്നോട്ടാ അതവിടെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിനക്കും എനിക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ തൽക്കാലം അതവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ നാളെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ആവണമെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം നിജൽ ഭാഗ്യമോ നിർഭാഗ്യമോ കഥ തുടരുകയാണ് വാട്ടർ ടാങ്കിന് മുകളിലെ ശ്രീകുട്ടന്റെ ഡെഡ് ബോഡി ഒരിക്കലും വരാത്ത തൻ്റെ അരവിന്ദിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഗംഗ എല്ലാം അറിയാമെങ്കിലും ഒന്നും തുറന്നു പറയാനാകാതെ ഗംഗയുടെ ഒപ്പം പോകുന്ന മറ്റു മൂന്ന് പേർ പ്രതീക്ഷയോടെ ഇപ്പോഴും കാത്തിരിക്കുന്ന ശ്രീകുട്ടന്റെ ഭാര്യ ഡെഡ് ബോഡിയെക്കുറിച്ച് സംശയവുമായി സുരയുടെ സുഹൃത്ത് തൽക്കാലം എല്ലാം ഭദ്രം പക്ഷേ നാളെ